네. <웃음> 안녕하세요. 어, 2년 만에 미니 앨범 2집 그레이스트로 돌아온 엑소 수호입니다. 네, 오늘 여러분들께 인사드리게 된 이유는 제 이번 앨범에 대해서 좀더 자세하게 말씀드리고 싶어서 이런 자리를 제가 또 준비해 봤습니다. 어, 저번 앨범 때는 차에서 얘기를 했는데 편안하게 하다 보니까 이제 여러 가지 얘기를 하게 됐죠. 그 영상에 반응이 너무 좋았더라고요. 팬분들께서 약간 이해가 안, 된, 안 된다거나 궁금한 점들에 대해서 좀 해소해드린 영상이 된것 같아서 그래서 이번에는 제대로 각 잡고 오늘 그레이스트에 대해서 좀속 시원하게 정말 편안하게 하고 싶은 말다 하는 시간을 가져보려고 합니다. 네, 이번 앨범 그레이스트는 시간이란 소재로 작사에 참여하게 됐는데요. 시작은 미알 앤데 모모라는 소설이죠. 모모라는 책을 보면 은 회색 정장을 입은 신사들이 훔쳐가는 잃어버린 시간이라는 어, 키워드가 나와요. 물론 제가 또 유익한 시간이었긴 하지만 약 2년이라는 시간 동안 이제 팬분들을 만나지 못하면서 한편으론 정말 저 엑소 수호에게는 잃어버린 시간이 아닌가라는 생각을 했던 것 같아요. 그래서 그 시작으로 이렇게 그레이 수트로 이어진 것 같은데 근데 또그 시간 자체가 그레이 데이가 아닌 세상은 여전히 칼라풀하지만 저만 그레이 수트를 입은 상황으로 생각을 했어요. 이제는 이해 당연히 아시겠지만 그래서 이제 그레이 수트가 어, 앨범 명이자 타이틀곡이 되었습니다. 어, 저번 자화상 앨범 때도 말씀드렸다시피 수호 솔로 앨범에 내가 부르는 노래인데 물론 다른 가사도 너무 예쁘고 좋은 것들이 많겠지만 내 얘기를 전달하고 싶었어요. 그래서 항상 이 작사에 끈을 놓지 않는 것 같습니다. SH2O라고 산소 같은 약간 수호 뭐 약간 이런 뜻인데 제 입으로 하기엔 좀 부끄럽네요. 어쨌든 간에 이번 앨범도 당연히 전국 작사에 참여를 했고 2년 동안 사실 어 정확한 일기는 아니지만 매일 일기 쓴건 아니지만 가끔 느꼈던 감정에 대해서 좀 메모장에 많이 써놨던 것 같아요. 사소하지만 좀 기록을 남기고 싶었고 그게 또 언젠가 제 앨범을 만들 때 도움이 되리라 생각했었죠. 사실 소집 해제하자마자 이렇게 앨범을 낼 생각은 없었고요. 자화상 때 20대 때 느꼈던 스스로에 대한 생각? 하고 싶은 얘기를 다 했으니까 어느 정도 해소가 된 상태였죠. 그래서 더할 말이 좀 모아지려면 또 10년이 걸리는 게 아닌가? 그런 생각도 했었던 것 같아요. 안예종 후배들이 하는 모모라는 이 소설 원작의 공연을 우연치 않게 제가 보게 돼서 근데 그게 때마침 제가 고민하고 있던 시간에 대한 키워드를 담은 연극이었어요. 되게 공감이 되면서 나는 지금 이 시간을 어떻게 보내고 있나 생각하게 된 연극이었습니다. 그래서 그 연극을 보자마자 이 모모라는 소설을 읽으면서 자기 반성? 자성찰? 이런 시간을 좀 가졌던 것 같아요. 그때 딱 생각했던 것 같아요. 인연이란 시간을 어떻게 보내야 하는지 했던 고민들에 대한 얘기를 정말 솔직하게 담아내는 앨범이면 충분히 좋은 앨범이 나오지 않을까? 소집 해제하고 제 계획을 말씀드리려고 할때 긴장이 되더라고요. 제 생각이 되게 멋있다고 생각했는데 좀 웃길 수도 있잖아요. 그 그레이 스투라는 것 자체가 아좀 약한데? 좀 별론데? 막 이럴까 봐 되게 걱정을 많이 했는데 정말 다행히 너무 좋은데? 어떻게 이런 생각을 했어? 라고 저를 이렇게 지지해 주셔서 너무 좋았던 것 같아요. 수록곡들까지 포함해서 여섯 곡을 또 이제 작업을 해야 되는데 이걸 어떻게 좀 유기적으로 이어야 할지 고민을 되게 많이 했던 것 같아요. 테마는 시간이지만 이걸 어떻게 좀 다양한 방식으로 표현할까를 고민했는데 이제 1, 2번은 어 저의 시간에 대한 얘기를 했습니다. 2년간의 제 시간 그리고 3, 4번 트랙은 이 사랑의 표현법을 시간에 좀 빗대어서 사랑하는 우리 엑소엘한테 하고 싶은 말들 5, 6번은 어 여러분들의 시간이죠. 저를 만나지 못했던 우리 엑소엘들의 시간에 대해서 얘기를 하는 그런 주제로 제가 잡고 어, 전체적인 라인을 틀을 잡았던 것 같아요. 모닝스타는 It's time to see, it's time to meet 드디어 다시 여러분들을 만나는 시간 콘서트를 하는 꿈을 꾸다가 깬 적이 있다고 많이 말씀드렸잖아요. 되게 기분이 이상하더라고요. 아 꿈이었네? 근데 그게 꿈이지만 판타지적인 꿈이 아니라 실제로 있었던 꿈이고 근데 일어나 보니까 <웃음> 어, 아무리 이제 팬분들 보고 싶어도 이제 만날 수 없고 그 현실을 제가 딱 
받아들였을 때 조금 기분이 좋지 가 않더라고요 차라리 지금 이 이렇게 못 만나는 시간이 꿈이고 이게 꿈이라면 빨리 깨고 싶다라는 생각을 역으로 했던 것 같아요 원 제목은 사실 알람이라고 해서 알람 소리를 듣고 이제 깨어나서 이제 팬분들 만나러 간다 너를 만나러 간다라는 제가 스토리를 썼었는데 그런 시간에 대한 얘기를 쓰다 보니까 스타를 썼으면 좋겠다 작사가 분께서는 이제 제가 스타로 느껴지신 거죠 엑소엘과는 이제 우리 친구이자 또 가족이기도 하지만 엑소엘에게는 이제 저는 이제 스타로 보일 수 있으니까 뭔가 약간 좀 팝스타, 락스타 같은 느낌의 딱 시작 모닝스타 너무 좋더라고요 그게 거의 40초 동안 제 목소리가 안 나오고 노래가 틀어진지 모르게 되게 스물스물 뭔가 사운드가 올라오면서 시작돼서 제 목소리가 나올 때까지 숨지고 기다렸으면 좋겠다 우리 팬분들은 뭐 2년 기다리셨으니까 40초 못 기다리겠냐 이런 생각으로 제가 좀 인트로를 최대한 길게 해줬으면 좋겠다 점차적으로 이렇게 악기가 쌓여갔으면 좋겠다고 생각했어요 몽환적인 사운드로 시작해서 기타 소리, 건반, 드럼 이렇게 하나씩 악기가 쌓여가는 그라데이션 같은 느낌? 다시 엑소엘을 만난 수호의 약간 주제가 탄생하게 되었습니다 그레이스우트는 이번 앨범에 좀 관통하는 노래잖아요 이걸로 앨범이 점점 이렇게 살이 붙어진 거고 잃어버린 시간이라는 키워드 물론 뭐 잃어버린 시간은 아니고 너무 저한테 유익한 시간이었고 좋은 시간이었지만 팬분들과 못 만나는 시간이 너무 아깝더라고요 조금은 아 되게 힘들었나? 팬분들이 걱정할 수 하실 만한 그런 가사가 이제 벌써 많이 있어요 뭘 해도 묻어내 뭘 해도 공허한 듯한 뭐 이런 좀 처연하다고 해야 되나 처절한 그런 가사인 것 같지만 이제 후렴에서 이제 온 세상이 빛나 너와 함께 라는 이제 멜로디를 시작을 하죠 이런 가사도 있었어요 아프지만 견뎌 이런 식으로 막, 막 아프지만 견뎌 이런 식으로 제가 가사랑 너무 멜로디가 잘 붙어 그래서 이렇게 가고 싶었는데 다시 만난 당신으로 인해서 이제 내가 너무 칼라풀을 친다 라는 가사인데 아 이건 너무 우울하다 정정을 했죠 온 세상이 빛나 너와 함께 얼마나 이게 SM 희망적인 그런 가사인지 <웃음> 아 저도 너무 좋습니다 I pray your life 너무 아름다운 가사죠 초창기 데모 인스트를 들으면 헤어지고 나서 제발 돌아와줘 약간 이런 제발 너가 있어야 돼 약간 이런 가사가 나올 것 같았는데 밴드 사운드로만 가기에는 점점 이렇게 막 벅차오름 손끝 발끝부터 이렇게 막 변해가는 느낌 표현하기 좀 아쉬울 것 같다는 생각이 들더라고요 스트링을 엄청 추가했죠 하이 음역대 이런 사운드들이 좀 들어가니까 약간 슬프기도 하지만 벅차오르면서 약간 희망적인 음악으로 변해서 너무 마음에 들었습니다 작곡가 분한테 얘기할 때 점차적으로 올라가서 뒤에서 이게 브릿지에서 이렇게 좀 이렇게 터졌으면 좋겠다 후렴을 <웃음> 계단 형태로 계속 올라가게 만들어 주셨어요 초저음과 초고음이 공존하는 음악이 탄생하게 된 거죠 아 이렇게까지 내 마음을 잘 파악해 주시다니 너무 감사드린다 라고 말씀드렸는데 실제로 안곡을 불러보니까 약간 이게 내 실수인 것 같기도 하고 <웃음> 처음에 자다 일어난 느낌을 이렇게 편하게 생각 시작해서 슬리퍼 신은 채로 막 산에 오르는 그런 느낌으로 이제 항상 가창하고 있습니다 <웃음> 마지막에 제 심장까지 이렇게, 이렇게 색으로 물드는 느낌 정말 사랑스러운 곡입니다 3번 트랙은 이제 허들이란 곡이잖아요 사랑을 어떻게 시간에 빗대어서 표현해야 되나 고민을 많이 했어요 시간을 직관적으로 표현하고 싶어서 AM, PM이라는 곡으로 했어요 처음에 쓴 가사는 너무 막 너무 막 사랑스럽고 막 너무 좋아 죽겠어 좋아 죽겠어 막 미치겠어 막 이런 가사를 쓰다 보니까 사실 너무 온전하게 행복할 수가 있나? 만나다 보면 장애물도 있을 것 같고 걸림돌도 있을 것 같고 그런 생각이 들더라고요 드라마만 봐도 이제 보다 보면 위기가 오기 마련인데 그러니까 이제 결말이 너무 해피엔딩이 너무 짜릿한 건데 이게 와닿을까 라는 생각을 하고 있는 찰나에 허드리한 가사가 딱 눈에 들어오는 거예요 매일 좋지만 그 안에도 크게 작게 장애물들이 있을 수밖에 없다 데이트를 하러 가는 그 날에도 괜히 막 엘리베이터가 막안 오는 것 같고 내 차선만 되게 느리게 가는 것 같고 뭐 그런 생각이 들 때가 있잖아요 뭐 중요한 날인데 그게 되게 재밌게 느껴지더라고요 저 수호가 팬분들이 너무 보고 싶지만 이제 가장 걸림돌은 사실 시간이었잖아요 
그래서 이 시간을 뛰어넘고 싶다는 생각에서 허디라는 제목이 참잘 어울릴 것 같고 앨범 자체가 좀 딥해지고 막 노래가 왜 이렇게 약간 약간 뭐 서형적이고 뭐 시간냐 라고 생각하실 수도 있는 분이 분들이 있으셔, 있, 있으실 수도 있으니까 3번 트랙은 좀 한번 꺾어주는 느낌으로 위트 있고 좀 재밌는 달려가는 느낌을 내고 싶어서 전체 트랙에 계속 깔고 가는 뭔가 사운드가 있었으면 좋겠다고 생각했어요 그 중에 이제 베이스가 가장 적합할 것 같다고 생각을 해서 둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥 뭔가 이게 심장 맥박처럼 심장에 이 뛰는 속도가 허들량 곡의 RPM에 맞춰질 거라고 저는 확신합니다 마지막에는 숨이 차실 수도 있고 아 그래서 이제 숨 차는 이런 숨 쉬는 이런 사운드도 들어가 있고 그걸 좀더 직관적으로 풀기 위해서 엘리베이터 땡! 하자마자 이제 여러분들에게 달려가는 걸 표현하고 싶었습니다 뭐 엘리베이터 소리 땡이냐 띵이냐 뭐 이런 것까지 더다 고민을 해서 밑에 있게 만들어 봤습니다 아마 제일 좋아하실 것 같아요 그러니까 타이틀곡 말고는 말고 되게 재밌게 좋아하실 것 같습니다 티켄팅은 오래되거나 이제 좋은 와인을 마시기 전에 오픈해서 공기와 접촉하게 열어둔다는 이 뜻인데 이거, 이거 다 연결된 거죠 모닝스타 이제 한동안 이 병에서 자고 있었기 때문에 문이 열린 순간 산소와 만나야 되는데 그게 만나는 게 너무 좁으니까 이렇게 티켄터에 옮겨서 이제 좀 산소를 만나서 아, 아 이게 옛날 내가 살던 세상이구나 다시 이제 살아나는 거죠 그런 작업이 이제 디켄팅이란 작업인데 똑같은 와인을 그냥 마신 거랑 두 시간 동안 디켄터에 넣어놓고 뭐 마신 거랑 맛이 너무 다르더라고요 좀 충격적이었어요 가끔은 이렇게 기다리는 시간이 필요하게 하구나 사랑도 그런 것 같더라고요 제가 팬사인회 때 처음 들은 말이죠 기다림조차 행복하다면 어, 사랑이지 라고 그 생각이 갑자기 스쳐 지나갔어요 뭐 수월 기다리고 앨범을 기다리고 하는 시간이 막 아, 언제 오냐 막 하면서 막아왜 이렇게 시간이 안 가냐 하면 짜증이 날수 있지만 와, 이 시간조차 막와뭐 엑소는 어떻게 지낼까 수원 어떻게 지낼까 그래 수원은 뭐 이렇게 잘 살고 있겠지 나도 그이 시간을 어, 뜻깊게 보내야지 수원 생각하면서 그때서야 이제 팬분께서 비로소 아 정말 나 엑소도 좋아하는구나 수호 너무 좋아하는구나 를 깨달았다고 하시더라고요 그 시간조차 행복했다고 하신 게 너무 감동이었고 엑소와 엑소엘 나에게 엑소엘도 어떻게 보면 이 기다림의 시간이 좀더 깊어지게 하는 서로에게 좀 깊이 빠져드는 시간이 아닌가 그래서 어, 디켄팅이라는 제목을 제가 정했고 처음에 막 와인 따르는 소리부터 해서 촛불에 불 켜는 소리 이 잔이 찰랑찰랑 거리는 느낌을 좀 표현하고 싶다고 해서 티켄팅을 들으시면 와인을 안 드시고 싶, 있음에도 한 차례 와인이 좀 목에 넘어가는 느낌 한편으로 되게 좀 성숙해진 수호만의 좀 섹시함을 좀 담아내고 싶어서 하이음역 때 고음으로 터지는 일렉기타 솔로도 들어있는 좀 수호 약간의 태페미적인 모습 이런 모습이 할수 있는 좀 제가 술을 마신다는 것 자체가 좀 반전인 것 같아서 그게 이 곡에 좀 많이 담긴 것 같아요 수호의 반전 네, 네 이제 5번 트랙 이리온이라는 곡이죠 내가 없이 방하는 너의 시간 아이한테 불러주듯이 따뜻하게 안아준다는 의미로 그래서 처음에 좀 자장가 같은 이 실로폰 소리도 들어가 있고 아이한테 국한된 게 아니라 퇴근길에 있는 사람들 학교길에 있는 학생들을 보면서 좀 생각한 걸 담아, 담아봤어요 왠지 집에 가기 싫은 날이 있잖아요 뭔가 오늘 아쉬운 날뭐한 잔이라도 해야 될것 같은 날 오락실에 가서 인형 뽑기라도 해야 될것 같은 날 근데 현실적으로는 사실 마땅히 할게 없는 그런 분들을 좀 생각하면서 제가 좀쓴 가사입니다 우리 엑셀들이 또 제가 없었을 때 수호 자화상 돌려서 들으셨잖아요 수호 보고 싶고 하지만 그러지 못한 방황하는 우리 엑소엘 우리 도키 백성분들을 위해서 또 안아준다는 의미로 이 곡을 써봤습니다 그래서 이리온의 따뜻한 온이고 부제는 베어허그 꽉 안아준다라는 부제까지 제가 정해봤습니다 여섯 개 트랙 중에 
가장 서정적이고 저는 이거 부르면서 좀 눈물도 흘린 적이 있고 감동이 있는 어, 트랙이 아닌가 싶습니다 75분의 1 초죠 정확히 이제 찰나의 시간 교회에 있는 어, 미술관에 갔다가 본 작품이 75분의 1 초였는데 그걸 보고 너무 재밌어서 아 이게 찰나구나 아 불교 아 맞아 하면서 이렇게 메모장에 써놓은 가사인데 이번 앨범에서 당연히 이제 팬분들을 위한 우리가 엑소와 함께 했던 시간을 떠올릴 수 있는 그런 가사를 써보고 싶었어요 제가 항상 피날레 때 앵콜도 다 하고 멘트도 다 하고 이제 막 흰색 종이 이렇게 휘날리면서 여러분 안녕 잘 자요 뭐또 봐요 막 이렇게 할때 떠올렸던 감정을 제가 여기 고스란히 담은 가사입니다 주저리 주저리 여기서 말씀드릴 게 없는 것 같아요 제가 콘서트 때 멘트 때 했던 내용들이고 가사에 마음이 와닿게 잘 써놔서 10주년을 맞이할 때 제가 이 노래를 들으면서 있었는데 눈물이 나더라고요 부르면서 눈물이 난게 아니라 가사를 음미하면서 들으니까 눈물이 나더라고요 제가 보기에는 이제 좀 눈물 흘리신 팬분들이 있을 것 같아요 이 노래를 듣고 우리가 함께 했던 콘서트 때 함께 했던 뭐 그런 순간들 찰나는 사실 지나가버리고 영원할 수 없죠 근데 우리가 이제 마음에 품고 기억한다면 우리 마음속에 이 찰나가 영원히 될수 있는 그런 가사를 담아 써봤습니다. 팬분들께서는 허들이 아니라 제가 보니 이 노래를 제일 좋아하시겠네요. <웃음> 지난 앨범에서도 이제 밴드 사운드를 좀 좋아한다고 얘기했었는데 지난번에는 그냥 밴드 사운드, 락, 뭐 브리팝 이 뭔지 모르고 그냥 그 라이브 세션에서 오는 그 감동이 좋았던 것 같아요 그게 틀린 건 아니지만 좀 무지한 게 있었던 거죠 이번에 2년 동안 비틀즈라든가 레드 제플린, 오아시스, 라디오헤드 뭐 이런 대선배님들의 곡들을 들으면서 밴드 사운드, 뭐 락이 뭔지에 대해서 알게 된것 같고 그래서 이번에는 뭐 밴드 사운드에 집착한다기보다 사운드 하나하나가 갖고 있는 소리 질감에 대해서 더 고민을 많이 하면서 앨범을 어, 제작해 봤는데 공연을 같이 할 친구들을 좀 어, 내가 구성해 보자 라고 생각해서 추천받은 여러 이제 뮤지션 분들 중에 물론 연주는 다 너무 잘 하시지만 사운드적으로 저랑 좀 감성이 잘 맞을 것 같은 분들 그리고 한 개성 하시는 분들 <웃음> 어디서도 돋보이는 그런 개성 강한 친구들로 한번 제가 밴드를 구성해 봤습니다 가능하면 이번에 함께 한 친구들과 뭐 팬미팅이라든가 콘서트라든가 오프로 이제 팬분들 만날 수 있는 라이브 공연 때 함께 하고 싶습니다 근데 아무리 생각해도 이제 좀 수호 밴드라고 하기엔 좀 부끄러운 것 같아요 SB라고 해야 되나? <웃음> 죄송합니다 <웃음> 어쨌든 간에 함께 해달라고 제가 부탁한 친구들이라서 제 욕심은 아무튼 이 친구들도 뭐 괜찮다고 하면은 계속 계속 같이 공연하고 음악하고 싶습니다 네, 너무 좋아하는 친구들입니다 그 1집 때는 정말 제가 그냥 좋아하는 사운드라고 생각했던 것 같아요 이게 내가 좋아하는 사운드야 예전부터 내가 좋아했던 사운드야 라고 하면서 했는데 사실 그게 뭔지 몰랐던 것 같아요 눈 가리고 이제 아이스크림 먹어보고 어 이거 내가 좋아하는 거야 뭐 약간 이랬던 건데 이제 이 안대를 풀고 이제 이게 무슨 맛인지 어떤 색깔인지 좀 거기에 대해서 좀 알게 된것 같아요 그래서 수호만의 색깔이 이번에 더 확실해지지 않았나 그리고 팬분들도 아 수호가 이런 음악을 하고 싶어 하는구나 사실 저도 내가 뭘 원하는지 모르겠더라고 <웃음> 누구한테 들려도 또이 노래는 다 좋대요 근데 내가 원하는 건 아니야 근데 내가 원하는 게 뭐냐고 저한테 물어보면 사실 대답을 못 했어요 잘 말로는 설명 못 드릴 수 있겠지만 그걸 하나하나 악기랑 멜로디 라인이랑 다 말씀드려서 구성한 게 이번 앨범의 결과물인 거죠 이 스스로에 대해서 많이 생각하는 시간이었던 것 같아요 스스로 하고 싶은 게 뭔지 이제야 좀 눈을 뜨고 아는구나 물론 이제 더 알아가야 될 거랑 공부해야 될 것들 심한 과정들 뭐 많겠죠 근데 이제 어쨌든 간에 일단 내가 원하는 게 뭔지를 알았다는 게 되게 중요한 것 같고 그 지점에서 이번 앨범이 되게 중요한 시기이자 중요한 어, 앨범이라고 생각을 했습니다 반응 온것 같네요 이제 이제 반응 온것 같네요 제가 하고 싶은 거에 가까, 가, 다가가기 위해서 다음 앨범부터는 좀더 
소홀하고 더 한번 성장된 앨범이 나오지 않을까 싶네요. 제가 또 앨범 뭐 제작 및뭐 작사에도 참여를 했지만 뮤직비디오도 이제 작업을 할때좀 감독님들과 얘기도 많이 하고 호빈 감독님, 그리스트 감독님과도 얘기를 많이 하고 장키 감독님, 허들 감독님과도 얘기를 많이 했는데 어 저는 사실 이제 그레이스트를 벗어버리고 싶었어요. 부족했던 모습들? 좀... 뭐 지금도 계속 시행착오를 겪고 있는 것 같은데 뭐 부끄러운 건 아닌데 뭐 이불킥 정도? 뭐 그런 것들을 좀 사실 뭐 찾아내서 지워버리고 싶은 것들이 몇개 있어요. <웃음> 1년 9개월이 물론 이제 인간 김준명한테 필요한 시간이었긴 하지만 돈 파이터 필름 뭐 보고 뭐 <웃음> 멤버들 활동하는 거 보면서 아 내가 저기 있어야 되는데 어, 답답하고 열심히 무언가 하지만 성취감으로 살아가는 사람이라 주변 친구들한테 뭐 당연히 뭐 저희 이런, 나 이런 노래 지금 뭐 연습하고 있다 뭐 이런 노래 한다 뭐 기타 이렇게 하고 있다 영어 이렇게 들었다 물론 뭐 친구들 와또 대박인데 와 미쳤다 막 이렇게 하지만 무대에서 느끼는 이 성취감과 너무 다르더라고요 그런 차원에서 되게 힘들었어요 김준면한테 너무 필요한 시간이지만 수호로서는 좀 빨리 가버렸으면 하는 시간이었는데 전 그래서 이제 그 회색 수트를 다 벗어버리는 빨리 벗어 제껴버리는 뮤직비디오를 만들고 싶었어요 가사도 사실 그렇게 담아갖고 근데 호빈 감독님이 일단 어, 음악 너무 좋고 소시하려고 하는 거 너무 좋다 그리고 자기 이제 철없을 때뭐 락밴드를 했었다 그래서 공감이 너무 간다 무슨 말을 하고 싶은지 너무 알겠다 라고 하시면서 공감해 주시면서 근데 그 그레이스투가 벗는다고 벗어진 게 아니고 이미 그 수호씨한테 이미 이 안에 일부분을 차지하고 있다 또 그런 그레이스투가 있어서 지금 이런 앨범이 제 눈물 <웃음> 눈물 나는 건 <웃음> 죄송합니다. 네. 눈물 타이밍이 아닌데, 뭐 딱히 감동적인 타이밍은 아니에요. <웃음> 그래서 감동해서 뭐 눈물이 나는 건 아니고, 네. 그런 시간이 지금 수호 씨 앨범을 만들어 온것 같고, 성장하게 도와준 것 같다. 그 시간이 좀 있었어야 됐다. 라고 말씀 해주시더라고요. 그래서 뮤직비디오에서는 그 그레이스트를 좀 잊으려고 뭐 나도 모르게 잊어버린 것일 수도 그 잊으려고 했지만 다시 찾게 되는 그것조차도 이제 나로 인정하게 되는 얘를 담았는데 그 오민 감독님이 아무튼 그 1년 9개월이라는 시간을 좀 너무 인정해 주시고 위로해 주신 것 같아서 감사드리더라고요. 그리고 저도 제 부족했던 모습들을 좀, 좀 받아들이고 사랑하게 되지 않았나 결국엔 <웃음> 그레이스트가 돌고 돌아서 벗은 줄 알았는데 네저 한편에 제 한편에 있게 됐네요 그리고 그 모습조차도 좀 좋아해 주신 것 같아서 우리 엑소에게 좀 감사드리고 그렇습니다. 어쨌든 그 시간을 지나서 다시 칼라풀해졌죠. 네. 식자로도 되게 검은색 옷을 많이 입었어요. 도경수처럼. <웃음> 좀 눈에 띄고 싶지 않아. 안, 안 왔어요. 그러니까 저도 뭐 키가 큰 편은 아니라서 검정색으로 입고 다니니까 사람들이 이상하게 보고 피하려고 하지 뭐 누군가하고 막 이렇게 보지 않더라고요. 
검은색에 검은 패딩에 이제 검은 마스크가 있으니까 그런 시간을 지나서 이제 또 다채롭게 제 삶이 이제 돌아왔는데 엑소엘 분들 중에서도 자기 자신만 좀 한없이 좀 깎아내리고 우울하게 생각하실 수 있는 분이 있을 거라고 생각해요. 충분히 저도 그랬던 적도 있었고 근데 그 자신을 인정하고 성장하는 어, 미끄럼으로 받아들였으면 좋겠고 그리고 제가 약간 지럽지만 이제 칼라풀 해주신 수호가 이제 손을 뻗어 드릴 테니까 제 손을 따라서 좀 여러분들도 더욱더 다채롭게 되셨으면 좋겠습니다. 네. 이번 앨범에 가장 큰 영감을 주신 위아일 앤드 작가님께서 이런 말씀을 하셨더라고요. 독자들에게 이 책을 통해서 개몽을 준다기보다 이 책을 읽는 행복감을 주고 싶다. 이 시간만큼 좀 행복했으면 좋겠다. 이런 의미의 말씀을 해주신 걸 제가 알게 되었는데 뭐 일단 저는 행복했고 개몽도 된것 같고요. <웃음> 이번 그레이스투를 들어주시는 엑소엘을 포함한 또 대중분들께서 단순한 위로가 아니라 이 앨범을 듣는 순간만큼은 편안하고 정말 푹 빠져서 행복감을 느끼는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 네, 오늘 짧지만 뜻깊은 이런 시간을 가져봤는데 좀 지루할 수도 있고 너무 진지해서 음, 배속을 좀 빨리 해서 보셨을까 봐좀 걱정이긴 한데 다른 인터뷰를 통해서도 제 얘기를 많이 했지만 이런 시간을 꼭 갖고 싶었어요. 더 이런 깊은 얘기를 우리 엑소엘들에게는 꼭 편하게 해주고 싶었습니다. 우리 엑소엘들에게 뜻깊은 시간이 됐길 제가 바라겠습니다. 감사합니다.